very good news to andhra pradesh unemployed youth that is andhra pradesh grama mariyu ward sachivalayam recruitment 2019 asalu ee udyogalaki evaru arhulu aa udyoganiki ela apply cheyali daniki chadavalsina syllabus enti ane vishayalanu ee video lo sootiga sutti lekunda telusukone prayatnam chestam this is gauri shankar welcome to career groups ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ముందుగా కెరీర్ గ్రూప్స్ గురించి ఒక చిన్న విషయం అదేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కి హెల్ప్ చేయడం కోసం మన కెరీర్ గ్రూప్స్ ని స్థాపించడం జరిగింది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ సర్వీస్ యూట్యూబ్ లో ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ పొంది వ్యూస్ పొంది డబ్బులు సంపాదించే కమర్షియల్ గ్రూప్ కాదు దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రీ సర్వీస్ అండ్ వాట్సాప్ ఇంటర్ఫేస్ వాట్సాప్ లో వీడియోస్ వెళ్ళడం జరగదు కాబట్టి మనం యూట్యూబ్ పాత్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది మనం నియర్లీ గ్రామ సచివాలయం ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతానికి టెన్ గ్రూప్స్ వరకు మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది నా గ్రూప్స్ లో యాడ్ అవ్వాలంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న ఎయిట్ నైన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ డబుల్ ఫోర్ ఎయిట్ అనే నెంబర్ కి మెసేజ్ చేయండి నేను గ్రూప్ లింక్ ని పంపిస్తాను మీ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిన ఈ రోజు నుంచి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయిన కానీ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా డైలీ మెటీరియల్స్ అప్లోడ్ చేయడం అండ్ దానికి సంబంధించిన ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఆటోస్ ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ ఏం జరిగినా ఆ గ్రూప్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ మన గ్రూప్ లింక్స్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది మీరు లింక్ ద్వారా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వచ్చు అండ్ డైలీ టూ డేస్ కు ఒకసారి ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఫ్రీ ఏ ఫీజు తీసుకోవడం జరిగింది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ సర్వీస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో నేను నోటిఫికేషన్ గురించి చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను ఈ నోటిఫికేషన్ మీరు అప్లై చేయడానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి అండ్ మన ప్రత్యేకంగా మన కెరీర్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ కోసం చెప్తున్నా ఈ నోటిఫికేషన్ అంతా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే నియర్లీ ట్వంటీ నోటిఫికేషన్స్ ట్వంటీ పీడిఎఫ్స్ మీరు కంప్లీట్ గా మీరు స్టడీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది అంత టైం వేస్ట్ మీరు పడకుండా మీ అందరికి బదులుగా నేను అవన్నీ ఫుల్ ప్లేస్డ్ గా అన్ని కూడా చదివి దానిలో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ నోట్ చేసి మీకు ఈ వీడియో రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ టెన్ మినిట్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా నీట్ గా వినండి మీకున్న అన్ని డౌట్స్ మాక్సిమం హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా క్లియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పాయింట్ నోటిఫికేషన్ అసలు నోటిఫికేషన్ అనేది ఈ రోజు నుంచి ట్వంటీ సెవెన్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ సర్వర్స్ చాలా బిజీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ట్వంటీ ల్యాక్ అప్లికేషన్స్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కాబట్టి మీరు తొందర పడకండి ఈ రోజు అప్లై చేయాలని సర్వర్స్ బిజీగా ఉంటాయి మధ్యలో నేను చెప్తాను వాట్సాప్ లో నేను డైలీ అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాను ఈ రోజు అప్లై చేయండి సర్వర్స్ బాగున్నాయి అని ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి ఎవ్రీ గంటకి కూడా నేను పెడుతూ ఉంటాను దాన్ని బట్టి ఫాలో అయ్యి మీరు అప్లై చేయండి టెన్త్ వరకు కూడా టైం ఉంది ఆగస్ట్ టెన్త్ వరకు అండ్ సర్వర్స్ బిజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ వెబ్సైట్స్ ని వారు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది వాటిని కూడా మీకు డిస్ప్లే లో చూపిస్తున్నాను అయితే ఈ త్రీ వెబ్సైట్స్ లో దేని ద్వారా వెళ్ళొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఒక వెబ్సైట్ అయితే నీట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది విఎస్డబ్ల్యూఎస్ అని ఓకే అది నెక్స్ట్ పాయింట్ అయితే టెన్త్ వరకు టైం ఉంది ఫీజ్ పేమెంట్ కి టెన్త్ లాస్ట్ డేట్ ఆగస్ట్ టెన్త్ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ అని ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎగ్జామ్ అని ప్రస్తుతానికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దానికి త్రీ డేస్ ముందుగా హాల్ టికెట్స్ ఇస్తారు అండ్ ట్రైనింగ్స్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి ఇస్తారని వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే అప్లికేషన్ ఫీజ్ టూ హండ్రెడ్ సపరేట్ గా అండ్ ఏ ఎగ్జామ్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దానికి సపరేట్ టూ హండ్రెడ్ ఫీజ్ అని అంటున్నారు అండ్ అదే కాకుండా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫీజు ఇస్తే సరిపోతే ఎగ్జామ్ ఫీజు లేదు అండ్ వేరే డిస్టిక్ వాళ్ళు రాయాలనుకుంటే చాలా మందికి ఇదే డౌట్ మా గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళు మా గ్రామంలోనే రాయాలా అని లేదు ఇది డిస్టి డిస్టిక్ వైజ్ గా డిఎస్ అనేది రిక్రూట్ చేస్తుంది కాబట్టి మన డిస్టిక్ లోనే ఏ పంచాయతీ కైనా మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం అండ్ పక్క డిస్టిక్ కూడా ఎలిజిబుల్ ఏ బట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పోస్టుల కి ఎయిటీ పర్సెంట్ పోస్టులు లోకల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ట్వంటీ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్ ఆ కేటగిరీ కింద ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ పోస్టులకు మాత్రం మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు వేరే డిస్టిక్ లో పెట్టాలనుకుంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు ఎక్స్ట్రా పే చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా ఏజ్ విషయానికి వస్తే ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఉన్న అర్హత అది ఏజ్ అర్హత అయితే ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్సి అందరు కూడా రిలాక్సేషన
అండ్ మనకి వార్డ్స్ అయితే మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు వార్డ్స్ ఉన్నాయి అందుకని రూరల్కి సంబంధించి అన్ని పంచాయతీలో మొత్తం పోస్టులు తొంభై ఐదు వేల ఎనభై ఎనిమిది పోస్టులు తీస్తున్నారు అండ్ అర్బన్ వార్డ్స్ లో అయితే ముప్పై మూడు వేల ఐదు వందల ఒక పోస్టులు గాను ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య అవి రూరల్ అర్బన్ అంటే మీరు టౌన్ లో ఉన్నారో లేదా గ్రామాల్లో ఉన్నారో మీకు మీరు చూసుకోండి అయితే ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు అవన్నీ ఎలా కాలిక్యులేషన్ చేస్తారు అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫోర్త్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మినిమం సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు లెక్కేసుకుంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ చదివారో దాన్ని బట్టి మీరు అది క్వాలిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు లోకల్కి చెందుతారా నాన్ లోకల్కి చెందుతారా ఇవన్నీ కూడా మీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ జరిగిందో మీ స్టడీస్ అన్ని దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఓకే టోటల్ ట్వంటీ టైప్స్ ఆఫ్ పోస్టులు తీయడం జరుగుతుంది రిక్రూట్మెంట్ లో మన సెకండ్ పాయింట్ కింద ఇది నోటిఫికేషన్ వివరాలు ఇప్పుడు వరకు చెప్పినవి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ కింద నేను ఏం చెప్తున్నానంటే అసలు నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఏంటి ఎవరు అర్హులు నేను ఇంటర్ చదివాను డిగ్రీ చదివాను లేకపోతే డిగ్రీ కరస్పాండెన్స్ చేశాను నేను దేనికి ఎలిజిబుల్ అనే కన్ఫ్యూజన్ మన అందరి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ కన్ఫ్యూజన్ ని నేను క్లియర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సెకండ్ పాయింట్ లో అదేంటంటే మొత్తం పోస్టులు ఇరవై రకాల పోస్టులని ఇప్పుడు తీయడం జరుగుతుంది ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా అంటే పంచాయతీ సెక్రటరీ కావచ్చు మహిళా పోలీస్ కావచ్చు అండ్ విఆర్ఓ కావచ్చు అండ్ అన్ని కూడా సెరికల్చర్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు వెల్ఫేర్ ఇవన్నీ ట్వంటీ టైప్స్ ఆఫ్ పోస్టులు తీస్తున్నాడు దానికి ఏ పోస్ట్ ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది రిక్రూట్మెంట్ లో చూసినా కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అబ్బా అయితే ఇక్కడ ఎన్ని డిగ్రీ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ని డిగ్రీ ఉంది ఏంటి అసలు నేను దేనికి ఎలిజిబుల్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అందుకని ఆ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేయడం కోసం ఏం చేశారంటే మొత్తం ఈ ఇరవై రకాల పోస్టుల కూడా మూడు కేటగిరీల కింద డివైడ్ చేయించి త్రీ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు ఆ త్రీ కేటగిరీస్ లో కేటగిరీ వన్ లో ఏం పెట్టారంటే ఓన్లీ డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులకి డిగ్రీ మరియు ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ చేసిన అభ్యర్థులు అందరూ కూడా కేటగిరీ వన్ లో ఉన్న పోస్టులకు మీరు అప్లై చేయొచ్చు అయితే ఆ కేటగిరీలో వన్ లో ఉన్న పోస్టులు ఏంటి ఆ పోస్టులకు విడివిడిగా అప్లై చేయాలా లేకపోతే విడివిడి సిలబస్ లో ఉంటాయి అనేది కూడా మీకు డౌట్ నేను ఒక్కొక్కటి వివరంగా చెప్తాను కేటగిరీ వన్ లో ఐదు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయండి కేటగిరీ వన్ లో పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫైవ్ మహిళా పోలీస్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ అండ్ వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ అండ్ వార్డ్ ఉమెన్ అండ్ వేకర్ సెక్షన్స్ ప్రొటెక్షన్ సెక్రటరీ అనే ఈ ఐదు రకాల పోస్టుల్ ని కేటగిరీ వన్ లో పెట్టారు ఈ ఐదు రకాల పోస్టుల్ ని మీరు అప్లై చేయాలంటే మీకు డిగ్రీ మినిమం డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా పర్లేదు మినిమం డిగ్రీ ఉండాలి అయితే ఈ ఐదు రకాల డిగ్రీ ఈ ఐదు రకాల పోస్టులకి కూడా ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీరు ఒకేసారి అప్లై చేయాలి ఒకే అప్లికేషన్ ఉంటుంది అయితే అప్లై చేసినప్పుడు నేను నెక్స్ట్ పాయింట్ లో అప్లై చేసే విధానం చెప్తాను అక్కడ మీకు ఈ క్లియర్ అవుద్ది అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు పోస్ట్ కేటగిరీ అనేది ఉంటుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ కింద ఐదు రకాల పోస్టులు ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అయినప్పుడు మీకున్న ఏజ్ బట్టి మీకున్న రిజర్వేషన్ బట్టి మీరు మహిళలు అయితే మహిళలు మీ రిజర్వేషన్ బట్టి అండ్ మీ ప్లేస్ లో ఉన్న పోస్టులు బట్టి మీకు ఎక్కువ మార్కులు వస్తే మీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు నువ్వు ఒకవేళ ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటే నీకు ఐదింటిలో ఏ పోస్ట్ ఫస్ట్ కావాలి అని అడుగుతారు దాన్ని ప్రిఫరెన్స్ అని పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఆ ప్రిఫరెన్స్ లో నాకు పంచాయతీ సెక్రటరీ కావాలి అని నువ్వు అనుకుంటే దాన్ని వన్ అని పెట్టుకోవాలి అంటే ఒకటో ప్రిఫరెన్స్ నాకు అది కావాలి నేను హైయెస్ట్ వస్తే సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ లో నేను మహిళా పోలీస్ నాకు కావాలి అని రెండు లేదా మీకు మహిళా పోలీస్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే దానిలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానికి వన్ ఇచ్చుకోండి నాకు అది కావాలి ఫస్ట్ అని అలాంటి ఛాన్స్ మీకు ఇచ్చారు ఈ ఐదు రకాల కేటగిరీ వన్ పోస్టుల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళ అర్హులు ఈ ఐదు రకాల పోస్టుల్లో అక్కడ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు ఏది కావాలో దాన్ని బట్టి మీరు ఆర్డర్ లో ఇచ్చుకోవాలి ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ ఒకేసారి అప్లై చేయాలి ఒకే ఫీజు ఉంటుంది కేటగిరీ వన్ కి డిగ్రీ వాళ్ళకి ఓకే క్లియర్ ఇంక ఏ డౌట్ లేదు డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఈ ఐదు పోస్టులకి ఎలిజిబుల్ అండ్ ఈ ఐదులకు ఒకేసారి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇదంతా దీనికి ఎలిజిబుల్ అదే ఎగ్జామ్ వన్ ఇవన్నిటిలో కూడా ఒకే ఎగ్జామ్ ఒకేసారి అప్లై చేయాలి అయితే నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఉంది దానిలో ఎక్కడైనా డిగ్రీ రావచ్చు అక్కడ కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు అంటే దానికి సపరేట్ ఎగ్జామ్ అండ్ సపరేట్ ఫీజు ఉంటుంది అది కూడా రాయొచ్చు కానీ అది తర్వాత
అండ్ వార్డ్ ఉమెన్ అండ్ వేకో సెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ సెక్రటరీకి మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఉన్నాయి అండి మొత్తం కేటగిరీ వన్ కి సంబంధించి ముప్పై వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయండి కేటగిరీ వన్ లో డిగ్రీ అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే ఇది కేటగిరీ వన్ పోస్ట్ల సమాచారం ఓకే నవ్ కమింగ్ టు దాటగిరీ టూ పోస్ట్ అండ్ కేటగిరీ టూ విషయానికి వస్తే దీనిలో ఇది ఎక్కువగా ఎవరిని ఫోకస్ చేస్తారంటే టెక్నికల్ కోర్స్ చేసిన వారికి అంటే మనం బీటెక్ లో అవి చదువుతారు కదా వాళ్ళు గ్రేడ్స్ కి సంబంధించి సపరేట్ సపరేట్ గ్రూప్ సంబంధించి వాళ్ళని ఆ పోస్ట్ ని సపరేట్ గా కేటగిరీ టూ లో పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ కేటగిరీ టూ ఎగ్జామ్ అంట హాఫ్ నోన్ పెడతాడంట అంటే అది వేరే ఎగ్జామ్ ఇది వేరే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వేరు వేరు ఉంటుంది ఒకవేళ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఈ ఎడిషనల్ కోర్స్ కూడా చేసి ఉంటే మీరు ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ రెండు కూడా ఒకే టైమ్ లో జరగవు ఓకేనా అయితే కేటగిరీ టూ లో ఏ పోస్ట్ లో ఉన్నాయంటే దీన్ని రెండు రకాలుగా విభజించారు రెండు రకాలు అంటే వార్డు అండ్ పంచాయతీ అందే రెండు రకాలు లేకపోతే అన్ని కామనే దానిలో కేటగిరీ టూ లో ఉన్న పోస్టులు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఓకే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఆ పేర్లోనే ఉంది ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన పనులు అనమాట ఇంజనీర్ ఏమి చేస్తాడు వీధిలో రోడ్లు వేయించడం కాలువలు కట్టించడం ఇలాంటివి దానికి బీటెక్ లో సివిల్ గ్రూప్ గానీ మెకానికల్ గ్రూప్ గానీ చేసిన బీటెక్ విద్యార్థి ఉండాలండి ఓకే ఇంకా వార్డ్ ఇమ్యూనిటీస్ సెక్రటరీ కూడా సేమ్ అదే వర్క్ కాబట్టి నేను సివిల్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ చేసిన వాళ్ళు ఇది పెట్టుకోవచ్చు కేటగిరీ టూ లో ఉన్న ఈ ఎగ్జామ్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే కేటగిరీ టూ లో మళ్ళీ గ్రూప్ సపరేట్ చేసి గ్రూప్ బి లో విఆర్ఓ అండ్ విలేజ్ సర్వేయర్ అని ఇచ్చాడు ఇది మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ తక్కువ చదివిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ చేసి చాలా మందిని అడుగుతున్నారు కాల్స్ చేసి మెసేజ్లు పెట్టి నేను దేనికి ఎలిజిబుల్ అని జాగ్రత్తగా వినండి విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కి టెన్త్ క్లాస్ చదివితే చాలు అంటే పెట్టుకోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ చాలు మినిమం ఎస్ఎస్సీ అర్ ఈక్వలెంట్ సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా సెకండరీ అది ఎస్ఎస్సి చేస్తారు టెన్త్ క్లాస్ చేసిన వాళ్ళు విఆర్ఓ పెట్టుకోవచ్చు అండి ఓకే అండ్ విలేజ్ సర్వేయర్ కూడా ఉంది దానిలోనే ఇంకో పోస్ట్ ఇవి కూడా మీరు ప్రిఫరెన్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట నీ నాకు ఏ ఎగ్జామ్ నాకు ఎక్కువ మార్కులు వస్తే ఇది కావాలా ఇది కావాలని ప్రిఫరెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇవి అన్నిటికీ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ నాలుగు ఇళ్ళు కూడా ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అది హాఫ్ నోన్ సెషన్ లో ఉంటుంది అంటే డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఇది కూడా పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళా ఓకేనా అయితే విఆర్ కానీ పెట్టకండి పాపం టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి ఓకే అండ్ విఆర్ కూడా టెన్త్ క్లాస్ చేస్తే పెట్టుకోవచ్చు అండి విలేజ్ సర్వేయర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అయితే విలేజ్ సర్వేయర్ కి క్వాలిఫికేషన్ మారిందండి సర్వే అంటే ఏంటి సర్వే చేయాలి విలేజ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సర్వే చేయాలి కాబట్టి దానికి ఏం చేశారంటే సర్వేయింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉన్న ఏ విద్యార్థి అయినా ఒకేషనల్ చదివినా రెగ్యులర్ గా చదివినా కరస్పాండెన్స్ చదివినా వాడి సబ్జెక్ట్స్ లో సర్వేయింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉండాలండి ఈ పోస్ట్ కి విలేజ్ సర్వేయర్ గ్రేడ్ త్రీ అనే పోస్ట్ కి వాడు టెన్త్ తర్వాత ఐటీఐ చేసిన ఇంటర్ లో ఇంటర్ చేసిన ఇంటర్ ఒకేషనల్ చేసిన డిప్లొమో చేసిన బీటెక్ చేసిన వీళ్ళన్నిటిలో కూడా సర్వేయింగ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆడు ఎలిజిబుల్ అండి దీనికి ఓకే ఒకవేళ ఇవేమి చదవలేదు వాడికి ఆ వర్క్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాంట్రాక్టులు చేస్తున్నాడు వాళ్ళ డాడీ ద్వారా వెనక్కి తిరిగి 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 చదువులేదు కాంట్రాక్టులు బాగా చేస్తున్నాడు వాడికి నాలెడ్జ్ ఉంది గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా కాంట్రాక్ట్ పొందాలి డీడీలు ఎక్కడ తీయాలి ఆక్షన్ ఎలా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఐడియా ఉంది అలాంటి వ్యక్తి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఆ సర్వేయర్ ఆఫీస్ నుంచి గుర్తింపు పొందిన ఏదైనా ఒక లెటర్ ఉన్నా కూడా ఆడి ఎగ్జామ్ పెట్టుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అండి ఓకే విలేజ్ సర్వేయర్ పోస్ట్ కి ఓకే పోస్ట్ ఆల్ అండర్ క్రమ్ పోస్ట్ అండర్ కేటగిరీ టూ కింద వస్తాయి ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ నాలుగు పోస్టులు కూడా ఓకే ఎవరెవరు దేనికి ఎలిజిబుల్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది మళ్ళా సెకండ్ టైం నీట్ గా వినండి అప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను అన్ని ఒకేసారి చెప్పడం వల్ల మీకు కన్ఫ్యూజ్ రావచ్చు కానీ నేను నీట్ గా డివైడ్ చేసే చెప్తున్నా డిస్ప్లే లో కూడా చూపిస్తున్నా కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అండ్ పోస్ట్ అండర్ కేటగిరీ త్రీ అండి ఇప్పుడు కేటగిరీ త్రీ పోస్టులు ఏంటంటే దీనిలో సపరేట్ గా పదకొండు కేటగిరీలు ఉంటే పదకొండు సపరేట్ ఎగ్జామ్స్ దొరుకుతాయి వీటికి అంటే పదకొండు ఎగ్జామ్స్ మనం రాయడం అవదు మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే మీకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ద్వారా ఎగ్జామ్ ని కేటాయించడం జరిగింది వీళ్ళు అంటే ఏంటి రిమైనింగ్ మన సాధారణమైన డిగ్రీలు ఎంటర్ చేసిన వాళ్ళు కాకుండా మీ డిగ్రీస్ లో గాని ఇంటర్ లో గాని పీజీ లో గానీ సపరేట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళు బయోటెక్నాలజీ బయాలజీ అండ్ హార్టికల్చర్ ఫిషరీస
ఓకే అది నెక్స్ట్ తర్వాత విషయం ఇప్పుడు పోస్ట్ కేటగిరీ త్రీ విషయానికి వద్దాం కేటగిరీ త్రీలో పదకొండు రకాల పోస్టులు తీస్తున్నారండి అది ఏంటంటే ఫస్ట్ ని విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ అండి అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి బిఎస్ అగ్రికల్చర్ గానీ అగ్రికల్చర్ పాలి గానీ పాలిటెక్నికల్ లో అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా గానీ ఏం చేసినా వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇది ఓకే నెక్స్ట్ హార్టికల్చర్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ దీనికి సేమ్ బిఎస్సి హార్టికల్చర్ గానీ డిప్లొమా గానీ ఎంఎస్సి గానీ చేసిన పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ చిన్న ఎక్సెప్షన్ డిగ్రీలో బయాలజీ గ్రూప్ తీసిన సిబిజెడ్ గ్రూప్ తీసిన వ్యక్తులు దీనికి సపరేట్ గా ఎలిజిబుల్ అండి విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ సిబిజెడ్ తీస్తే చాలు వాళ్ళ దానిలో బయాలజీ అండ్ జువాలజీ ఇది ఉంటే చాలు వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా పోస్ట్ ఇది స్టార్టింగ్ డిగ్రీలో పెట్టుకున్నారు కేటగిరీ వన్ లో మీరు మళ్ళీ దీనికి కూడా ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ బయాలజీ వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఓకే అండ్ విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ ఉందండి ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ అంటే ఇక్కడ సేమ్ చూడండి బయాలజీలో డిగ్రీలో జువాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటే మీరు ఇది పెట్టేసుకోవచ్చు ఫిషరీస్ యానిమల్స్ సంబంధించి కదా బయాలజీలో జువాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటే మీరు పెట్టుకోవచ్చు అయితే సార్ అయ్యో నేను ఇంటర్మీడియట్ బయోపీస్ చేసాను సార్ డిగ్రీ మారిపోయిన అనుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ లో బయాలజీ గ్రూప్ ఉన్నది కూడా మీరు ఇది పెట్టుకోవచ్చు ఎంత లక్కే చూడండి మరి నెక్స్ట్ ఇంకా అడిషనల్ గా ఫిషరీస్ పాలిటెక్నికల్ అండ్ బిఎస్సి ఫిషరీస్ ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు మన టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫిషరీస్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా కామన్ గా ఎలిజిబుల్ ఎలా కూడా ఓకే నెక్స్ట్ పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ సిక్స్ అండి ఇది అడిషనల్ మనకి స్టార్టింగ్ లో పంచాయతీ సెక్రటరీ చెప్పి అది కాదు ఇది గ్రేడ్ సిక్స్ కింద అంటే వాళ్ళ అండర్ లో ఉన్న సెక్రటరీ అనమాట ఇంకా హెడ్స్ లో ఒక అసిస్టెంట్ లాగా దీనికి దీనికి మళ్ళా అంటే పంచాయతీ సెక్రటరీ అందరు టెక్నికల్ అనమాట టెక్నికల్ కి సంబంధించి డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు కంప్యూటర్ వర్క్ వీళ్ళకి రావాలి అందుకని వీళ్ళకి బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ గానీ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ గానీ కొంతమంది చాలా బీకామ్ చేశారు గ్రూప్స్ అయి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వీళ్ళకి పాపం వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ బిఎస్సి చేయలేదు బీకామ్ చేసి ఆగిపోయారు ఇలాంటి వాళ్ళు బీకామ్ లో కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే మీరు సపరేట్ గా పోస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వార్డ్ శానిటేషన్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు మామూలు సాధారణ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఎక్సెప్షనల్ గా డిగ్రీలు ఎన్వైరాన్మెంటల్ స్టడీ సబ్జెక్ట్ ఉంటే వీరు ఎక్కువగా ఎలిజిబుల్ అవుతారు వార్డ్ శానిటేషన్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ సెక్రటరీ ఉంది అందుకే ఎన్వైరాన్మెంటల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ అందరికి ఇచ్చారు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అందరి డిగ్రీ సబ్జెక్ట్స్ లో పెట్టారు ఒకవేళ అది పెట్టు ఉంటే మీరు ఎలిజిబులే అన్ని ఈ ఎగ్జామ్ గా అందరు కూడా డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు సైన్స్ గ్రూప్స్ చేసిన వాళ్ళు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా వార్డ్ విషయం కదా వార్డ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ సంబంధించి ప్లానింగ్ అండ్ రిగ్యులేషన్ సంబంధించి వార్డ్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి ఇంజనీరింగ్ ప్లానింగ్ కాబట్టి పాలిటెక్నికల్ గానీ డిప్లొమా గానీ ఆర్ బీటెక్ ఇవన్నీ సివిల్ గ్రూప్ తీసిన వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు నెక్స్ట్ యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ కోద్దాం యానిమల్ హస్బెండరీ అంటే ఏంటి ఈ పశువుల హాస్పిటల్ కి సంబంధించి వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ ని పెట్టుకుని డిప్లొమా చేసినా లేదా ఒకేషనల్ లో డైరీ గానీ పౌల్ట్రీ గానీ వీటిని మానిటర్ చేయడం మేనేజ్ చేయడం ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందండి ఒకేషనల్ లో అది చేసుకున్నా కూడా మీరు ఈ యానిమల్ హస్బెండరీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు నెక్స్ట్ బీటెక్ లో కూడా ఉంది ఎంసెట్ రాసి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా హ్యాండ్మల్ హస్బెండరీ చేసిన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళందరూ అలాగే ఎలిజిబుల్ ఇవి ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏఎన్ఎం పోస్ట్ అండి ఏఎన్ఎం వార్డ్ హెల్త్ సెక్రటరీ పోస్ట్ లో వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ చదివిన ఉమెన్స్ టెన్త్ చదివినా పర్లేదు ఇంటర్మీడియట్ చదివినా పర్లేదు వీళ్ళందరూ పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఉమెన్స్ ఏఎన్ఎం కి అదే స్పెషల్ కోర్స్ ఏమైనా చేస్తే ఎంపీహెచ్ఏ గానీ ఎంపీఎన్ఏ గానీ ఇలాంటి స్పెషల్ నర్సింగ్ గానీ చేస్తే వీళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకు పెట్టిన ఎవరు లేకపోతే మనం పెట్టేసుకోవచ్చు లేడీస్ ఎవరైనా కానీ సపరేట్ గా ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుకున్న అయితే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓకే పెట్టుకోవడం అయితే ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీకి డిగ్రీ చేయాలి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు డిగ్రీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సాధారణ ఎనీ డిగ్రీ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయి పెట్టుకోవడానికి బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ కానీ కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వార్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ విషయానికి వస్తే వీళ్ళు ఆర్ట్స్ గ్రూప్ చేసిన వాళ్ళు చూడండి డిగ్రీలో ఆర్ట్స్ సైన్స్ లేదు అయ్యో నేను ఆర్ట్స్ ఒకటే చేశాను అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ వార్డ్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటర
స్టెప్ వన్ లో ఓటీపీ ఆర్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ లో ఆల్రెడీ మీరు గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ ఏపీఎస్ రాసుకుంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే మీరు మీ మొబైల్ ని ఆధార్ నెంబర్ ని పట్టుకుని వెళ్తే నెట్ సెంటర్ కి మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది మీ ఫోటో కూడా అప్లోడ్ చేయాలి సిగ్నేచర్ కూడా చేస్తే మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది అప్పుడు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది ఓటీపీ ఆర్ అనేది ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ ఓటీపీ ఆర్ ఎంటర్ చేసి ఇప్పుడు వరకు మీరు ఏదైతే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఈవెన్ ఇట్లో నుంచి చెప్పాను కదా కేటగిరీ వన్ లో పెట్టుకుంటున్నారా కేటగిరీ టూ ఆ త్రీ ఆ అనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు పేపర్ ఓపెన్ అవుతుంది లాస్ట్ లో స్టెప్ త్రీ మీరు ఫీజు పే చేయాలి ఫీజు మీ రిజర్వేషన్ బట్టి మీరు లేడీసా జెంట్స్ దాన్ని బట్టి ఇవన్నిట్లో మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇలా అనేది డిసైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే మీకు ఈ అప్లై చేసినప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చాడండి గవర్నమెంట్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ అవి కూడా మీకు డిస్ప్లేలో చూపిస్తున్నా నైన్ వన్ టూ డబల్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో సిక్స్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో సిక్స్ త్రీ అవి చేయొచ్చు లేదా డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఇవన్నీ కూడా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ మ్యాక్సిమం కనెక్ట్ అవ్వవు బట్ నా నెంబర్ చేయండి మన గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా నా నెంబర్ చేయండి మ్యాక్సిమం మొత్తం స్టడీ చేసి ఉంచాను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా అర్థమైపోద్ది మీకు డిస్ప్లే కూడా చూపిస్తాను కాబట్టి మీకు ఎందుకంటే డౌట్స్ ఉండవు అయితే ఇంకా సిలబస్ విషయానికి వద్దాం లాస్ట్ పాయింట్ ఏం చదవాలి అనే సిలబస్ విషయానికి వస్తే ఈ అన్ని పోస్టులకి కూడా మూర్ కేటగిరీ వన్ లో కేటగిరీ టూ త్రీ ఇలా రెండింటి కింద డివైడ్ చేశాడు కేటగిరీ వన్ లో మీరు ఏ పోస్ట్ చదివినా సేమ్ ఇవేనండి జనరల్ స్టడీస్ అథమెటిక్ రీజనింగ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి దాని తర్వాత ఈ గ్రామీణ అభివృద్ధి పంచాయతీ సెక్రటరీకి సంబంధించిన సపరేట్ పోస్ట్ అన్న రెండు సబ్జెక్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాడు నూట యాభై మార్కుల్ ని రెండు పేపర్ల కింద డివైడ్ చేస్తున్నాడు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు జనరల్ స్టడీస్ అంటాడు జనరల్ స్టడీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ పాలిటీ హిస్టరీలు లైట్ గా అనమాట మరి డెప్త్ గా చదివే అవసరం లేదు మనం మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం గ్రూప్ లో మీరు ఏం భయపడకండి మన గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ అయితే అండ్ సెకండ్ విషయానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళా ఇవే కరెంట్ అఫైర్స్ యాడ్ చేస్తాడు జీకే కొంచెం గ్రామీణ అభివృద్ధి యాడ్ చేస్తాడు ఇవి ఏంటి సాధారణమైన కేటగిరీ వన్ లో ఎక్కువ చదువుతుంది కేటగిరీ వన్ కే చదువుతారు డిగ్రీ వాళ్ళు కాబట్టి రిమైనింగ్ అని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఎడిషనల్ గా మీరు పెట్టుకోవడమే ఆ ఎడిషనల్ గా పెట్టినప్పుడు మీరు అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ పెట్టారు అనుకోండి ఆ అగ్రికల్చర్ సంబంధించి కొన్ని బిట్స్ వేస్తాడు ఎక్స్ట్రా పేపర్ అనమాట ఈ నూట యాభై లోనే అర్థమైంది ఈ రిమైనింగ్ ఒక వంద యాభై కింద డివైడ్ చేస్తే వంద మార్కులు ఇవన్నిటి కావను మీరు జీకే అథమెటిక్ రీజనింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవే ఉంటాయి ఆ యాభై మార్కులు మీరు ఏదైతే ఎడిషనల్ గా పెడుతున్నారు మీకు ఎడిషనల్ సబ్జెక్ట్ ఏదో దాని గురించి చదువుకోవాలి ఆ మెటీరియల్స్ కూడా దిగిపోతాయి మీరు ఏం భయపడకండి ఏం చదవాలి అన్ని దొరికితే ఒకటే నీట్ గా ఫోకస్ పెట్టుకోండి నేను దేనికి ఎలిజిబుల్ నేను డిగ్రీ చేశానా అయితే దేనికి ఎలిజిబుల్ దానికి ఏం చదవాలి అంతే దట్స్ ఆల్ మన గ్రూప్ లో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు దొరుకుతున్నాయి ఓకేనా దాన్ని బట్టి స్టార్ట్ చేయండి ఆ మెటీరియల్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ ఇలాంటి టెన్షన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకోకండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి మనకు కష్టమైన తర్వాత ఆశించాలి ఫలితం మీ ఇలా ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నాయి అర్థం కావట్లేదు అవన్నీ మీరు పెట్టుకోవద్దు ఈ రోజు నుంచే చదవడం స్టార్ట్ చేయండి అప్లై చేయడం టూ డేస్ తర్వాత చేయండి ఇప్పుడు కొంచెం ఆన్లైన్ అంతా ఫుల్లీ ఫుల్లీ డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎక్కువ అందుకే త్రీ సైట్స్ ని ఇచ్చారు అయినా సరే బిజీగా ఉంటున్నాయి సర్వర్స్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాక్సిమం ఈ వీడియో రెండు మూడు సార్లు చూడండి చూస్తే మీకు డౌట్ క్లారిఫై అవుతుంది క్లియర్ అవుద్ది నేను నీట్ గానే చెప్పాను మీరు కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్ళుంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైం వినండి మీరు ఈ కేటగిరీలో ఉంటారు దాని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఓకేనా మీరు ఒకసారి చూస్తే సెకండ్ టైం కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఫీజ్ ఏంటి నోటిఫికేషన్ ఎవరు అన్ని నేను చెప్పాను ఓకే ఇంకేం డౌట్స్ ఉంటే నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను కానీ మీరు చదవడం స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా నెంబర్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కాల్ చేయండి అందరూ కాల్ చేస్తే అవ్వదు కాబట్టి మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్ లో నేను రిప్లై ఇస్తాను లేట్ అయినా లేట్ అంటే మరి ఒక టెన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అవచ్చు కానీ బట్ ఐ విల్ గివ్ రిప్లై ఓకే అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్